మన సమాజ పురోగతికి హేతుబద్ధత జ్ఞానం సత్యం స్వేచ్ఛ నీతి ముఖ్య అంశాలు వీటిని ఆధారంగా చేసుకుంటూ భారత కాలమానం ప్రకారం ప్రతి ఆదివారం రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటలకు టోరీ హ్యూమనిస్ట్ అవర్ లో సమకాలీన సామాజిక అంశాలను సాహిత్య సాంస్కృతిక అంశాలను మానవవాద కోణంలో చర్చించుకుందాం రండి మీ సంశయాలను మీ అభిప్రాయాలను మాతో పాటు పంచుకోండి తెలుగువారి ఆత్మీయవారి టోరీలో హ్యూమనిస్ట్ యాక్ ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏషియన్ హ్యూమనిస్ట్ అసోసియేషన్ సాహా మరియు బాపు గోవినేని హ్యూమనిస్ట్ అండ్ రాషనలిస్ట్ అరేనా వారి సౌజన్యంతో మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది ఆజు సుబీహ ఆడియన్స్ మీరు కూడా మాతో ఈ డిస్కషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటే టోరీ స్కైప్ ఐడి యుఆర్ఐ టోరీ డాట్ ఎల్ఐవి లైవ్ వన్ కి కాల్ లేదా మెసేజ్ చేయగలరు సో ఈ రోజు మనం మాట్లాడబోయే టాపిక్ టైటిల్ భారీ విగ్రహాలు భారీ రాజకీయాలు భారీ విగ్రహాలు అంటే మనకు తెలిసింది హైదరాబాద్ లో మొదటిసారి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఫీట్ టాల్ స్టాచ్యూని అంత పెద్ద స్టాచ్యూని పెట్టడం జరిగిందండి శ్రీ రామరాజ రామానుజాచార్య వారి స్టాచ్యూ పెట్టారు సాటర్డే రోజు అంటే నిన్న దాన్ని మన పిఎం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చి ఆ స్టాచ్యూని అన్వేల్ చేయడం అండ్ ఈ స్టాచ్యూ ఒక ఈక్వాలిటీకి సింబల్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఇది మనకి మన హైదరాబాద్ లోని శంషాబాద్ ఏరియాలో పెట్టడం జరిగింది ఈ స్టాచ్యూని పంచలోహతో అంటే ఒక కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిల్వర్ గోల్డ్ లాంటి మెటల్స్ తో చేసామని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఈ స్టాచ్యూ మనకి మనలో వాటి సమానత్వాన్ని పెంచుతుంది అన్నది ప్రధానంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు మన ప్రధానమంత్రి గారు కానీ దీనికి మన మంత్రి కేటీఆర్ గారు ట్విట్టర్ లో ఒక రెస్పాన్స్ ఇస్తూ ఇది స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ కాదు ఇది స్టాచ్యూ ఆఫ్ పార్షాలిటీ అన్నట్టు ట్వీట్ చేయడం జరిగింది సో అది ఎంత వరకు నిజం అండ్ ఈ స్టా అసలు రామానుచార్య వాళ్ళు ఎవరు అంటే మనకి తెలియదు ఆయన గురించి దాని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం అండి సో ఈ రోజు ఈ డిస్కషన్ లో మనల్ని తమ పాయింట్స్ ఎన్లైట్ చేయడానికి మన రెగ్యులర్ గెస్ట్ విష్ణా జయంతి గారు ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ణా జయంతి గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ అండి హలో అండి సభ్య హలో అండి అండ్ అలాగే అడ్వకేట్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ అడ్వకేట్ శ్రీకాంత్ చిత్తల గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు అండ్ మరి కొద్ది సేపట్లో గోవింద్ గారు కూడా జాయిన్ అవ్వబోతున్నారండి సో వెల్కమ్ శ్రీకాంత్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ అండి సో విష్ణు గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ ఈ జనరేషన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ జనరేషన్ మిలీనియల్ అనుకోవచ్చు నాకు అసలు శ్రీరామాచార్య వారు అంటే ఆయన ఎవరు తెలియదండి నాకే కాదు ఈ సర్కిల్స్ లో నేను తెలియ సర్కిల్స్ లో చాలా మందికి తెలియదు అన్లెస్ ఇలా ఒక స్టాచ్యూ పెడుతున్నాము మన హైదరాబాద్ లో పెడుతున్నాము అండ్ అది సింబల్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి అసలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎవరండి ఈయన సభ యాక్చువల్ గా ఏదైతే మనకి స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అని చెప్తున్నారో యాక్చువల్ గా ఈ ఈక్వాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ని దాటి మన సమాజం ఆల్రెడీ అంటే ఈక్వాలిటీ అన్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్ గా అవుట్డేటెడ్ కాన్సెప్ట్ దాన్ని దాటి ఈక్వాలిటీ దాటి ఈక్విటీ గురించి కూడా మాట్లాడే స్టేజ్ లో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం యాక్చువల్ గా సో దాన్ని ఒకసారి పక్కన పెడితే అసలు ఈ ఈ ఈక్వాలిటీ ఈ రామానుజన్ చారి ఎవరు ఎవరున్నారు వారి గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ముందు భక్తి ఉద్యమం గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఈ భక్తి ఉద్యమం మీద మన హ్యూమనిస్ట్ అవర్ లోనే ఒకటి రెండు సార్లు మనం మాట్లాడడం జరిగింది సో హవ్ ఎవర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు కొత్తగా ఈ దీని గురించి వినే వాళ్ళందరికీ శ్రోతలందరికీ కూడా కొంచెం దాని గురించి నా అవగాహన కోసం నేను కొన్ని పాయింట్స్ స్పృశిస్తాను ఈ రోజు అసలు భక్తి ఉద్యమం ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఏంటంటే మన మన దేశంలో తొలి మధ్య యుగాల్లో భారత సమాజంలోకి ఇస్లాం అనే ఇస్లాం మతం ప్రవేశించడం జరిగింది అది యాక్చువల్ గా ఇస్లాం మతం ప్రవేశించడం హిందూ మతంలోని ఉన్నటువంటి అసమానతలు విగ్రహారాధన బహుదేవత ఆరాధన ఇలాంటి వాటిని క్వశ్చన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది ఇస్లాం లో విగ్రహారాధన అనేది ఉండదు అట్లనే బహుదేవత ఆరా ఒకటే దేవుడు ఉంటారన్నమాట సో ఈ ఇస్లాం నుంచి ఎదురవుతున్న సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ తనను తాను సంస్కరించుకోవడానికి హిందూ మతంలోని కొంత కొంతమంది గణాలు కొంతమంది చేసినటువంటి ఈ ప్రయత్నాలన్నింటినీ కలిపి భక్తి ఉద్యమంగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు 
సో వాస్తవానికి ఈ భక్తి అనే భావన ప్రాచీన యుగంలో కృష్ణుడు దగ్గర నుంచి మొదలైతే భగవద్గీత ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది మొదలైతే దక్షిణ భారతదేశంలో అయితే శైవులు తర్వాత వైష్ణవులు ఈ రకంగా ఉన్నారనమాట సో ఇస్లాం రాకతోటి ఈ భక్తి ఉద్యమ పాపడులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ బాగా బలపడ్డాయి ఎందుకంటే బయట నుంచి వచ్చిన మతం అనేటటువంటి దాంతో అప్పటి వరకు ఆ శైవులు అంటే అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ గురించి కూడా మనం మనం అర్థం చేసుకోవాలి అప్పటికే జైనము తర్వాత బౌద్ధము చాలా ప్రభంజనంగా ఉండి భారతదేశంలో చక్రవర్తులు వీటిని బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించి సమాజాన్ని బౌద్ధ మతం సూచించినటువంటి సంస్కరణలు దాంట్లో చూడడం స్టార్ట్ చేశారు సో దాని యొక్క ప్రభావాన్ని తట్టుకోవడం కూడా ఈ హిందూ మతంలో అవ్వలేదు అనమాట ఇంటర్నల్ గా అలాగే హిందూ మతం హిందూ మతం అంటే ఇప్పుడు మనం హిందూ మతంగా పిలుస్తున్నాం గానీ హిందూ మతం అంటే యాక్చువల్ గా అనే కాన్సెప్టే లేదు ఆ అప్పటికి దక్షిణ భారతదేశంలో శైవ మతం తర్వాత వైష్ణవ మతం ఈ రెండు రకాల మతాలు ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ ఈ మొత్తం ఈ కాన్సెప్ట్ యొక్క ఏదేంటంటే మన లోకల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మతాలన్నిటినీ ఏకీకృతం చేయడం అనే ఒక కాన్సెప్ట్ దీంట్లో ఉంది అలాగే దీంట్లో ఎవరైతే దైవత్వానికి దూరంగా దైవాన్ని అనే కాన్సెప్ట్ కి దూరంగా ఉంచబడ్డారు అప్పటి వరకు దాన్ని గురించి కూడా యాక్చువల్ గా ఈ భక్తి ఉద్యమంలో కొన్ని కొన్ని రకాలుగా అడ్రస్ చేయడానికి దాన్ని ట్రై చేశారు యాక్చువల్ బట్ అది స్పిరిచువలిజం ఇలాంటివన్నీ భక్తి మూమెంట్ లోనే వచ్చాయంటారా ఇప్పుడు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే లైక్ ఐడియల్ వర్షిప్ కాకుండా అప్పటి సిచ్యువేషన్ నేను ఒకసారి ఒక గ్లిమ్స్ చెప్తాను దేవ దేవ దైవారాధన అనేది ఒక రిచువల్స్ తోటి వాటితోటి సాధించబడినటువంటి కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్ గా మన ఇండియన్ కాంటెక్స్ లో ఎస్పెషలీ సౌత్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ లో చాలా కొన్ని వా కొన్ని జాతుల వాళ్ళకి అంటే కొన్ని వర్ణాల వాళ్ళకి అప్పటికే వర్ణ సిద్ధాంతం ఉంది మన దగ్గర చాతుర్వర్ణ సిద్ధాంతం బాగా బలంగా లోపడికి ఉంది అలాగే అస్పృశ్యత అనేది కూడా చాలా బలంగా మనకి సమాజంలో ఉంది అనమాట సో ఆ దాంట్లో దాంట్లోంచి ఉన్న దాంట్లో వివక్షకి ఎవరైతే లోన్ అవుతున్నారో దైవం అనే కాన్సెప్ట్ కి ఎవరైతే దూరంగా ఉంటున్నారో వాళ్ళందరికీ ఒక స్వాంతన చేర్ చేర్చేటటువంటి ఆ చేర్చే నెపంతో అంటే అనే కాన్సెప్ట్ తోటు వాళ్ళందరినీ దగ్గర తీసుకుని వేరే మతాలకి ఆకర్షించడం పడకుండా ఉండేటటువంటి ప్రయత్నం చేయడమే ఈ భక్తి ఉద్యమం ఇందులో భక్తి ఉద్యమం గమనంలో శంకరాచార్యులతో స్టార్ట్ అయింది అది యాక్చువల్ గా ఆది శంకరాచార్యులు అంటారు వారిని కేరళల కాలడి అనే దాంట్లో ఆయన జన్మించారు అనమాట యాక్చువల్ గా అక్కడి నుండి ఆయన బౌద్ధ జన్ జై జైన ఎవరైతే సిద్ధాంతాలు చెప్తున్నారో వాళ్ళందరినీ ఆయన ప్రజ్ఞతోటి ఓడించి అంటే ఇది కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను అప్పటి నుండి ఇవి ఇవన్నీ మెటాఫర్స్ యాక్చువల్ గా ఒకసారి మనం హిస్టరీ కని మన హిస్టరీ కని నిజంగా వెళ్ళి చెక్ చేస్తే మన భారతదేశం హిస్టరీ సరిగ్గా రాయలేదు కానీ బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు బయట కంట్రీస్ వాళ్ళు మన మన దేశంలో హిస్టరీ రాశారు బాగా మన దేశానికి సంబంధించిన హిస్టరీ కొంతవరకు రిఫరెన్సెస్ రాశారు సో ఈ చాలా మెటాఫర్స్ తో కూడుకున్నటువంటి పుక్కిటి పెరణాల్లో కూడా నేను ఈ రోజు నేను చెప్తాను సో ఇప్పుడు శంకరాచార్యుడు ఏం చేశారంటే సనాతన ధర్మం అని ఏదైతే అంటున్నారు దాన్ని హిందూ మతాన్ని బలోపం చేయడానికి ఆ మతాలని తర్వాత వాటిని స్థాపించారు యాక్చువల్ గా దాంతో అద్వైత సిద్ధాంతం అనే సిద్ధాంతాన్ని చేసి ఆ సిద్ధాంతంలో ఒక తాత్విక చర్చలు చేసుకుని జైన బౌద్ధ మతాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రత్యేకతలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దెబ్బతీసి హిందూ మతాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు సౌందర్య లహరి అనే గ్రంథాన్ని రాశాడు అలాగే వివేక చూడామని వంటి గ్రంథాన్ని రాశాడు ఆ శంకరుడి అద్వైత వాదం ఏంటంటే నిర్గుణ భక్తి అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది శంకరాచార్యుడి తర్వాత ఆ 
రామానుజాచార్యుడు వచ్చారు ఈయన విశిష్టాద్వైతం అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ని ప్రతిపాదించారు ఈ రెండింటినీ కూడా మనం హ్యూమనిస్ట్ అవర్ లో చర్చించాం ఆల్రెడీ ఆ విశిష్ట అద్వైతం ఏంటి మధ్వాచార్యులు ఏం చెప్పారు ద్వైత్వ సిద్ధాంతం అంటే ఏంటి వల్లభాచార్యులు శుద్ధ అద్వైతం అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఆ ఈ తత్వ సిద్ధాంతాలన్నిటినీ కూడా మనం నాలుగైదు ఎపిసోడ్లలో మనం క్లియర్ గా దీని గురించి చర్చించాం సో ఈ రోజు ఈ ఈక్వాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ కే కన్ఫైన్ అవుదాము సో నిజంగా ఇది ఈ రామానుజ ఆచార్యులు ఆ ఈక్వాలిటీకి నిజంగా సింబలా లేదా అనేది ఒకసారి మనం స్పెక్ట్ గా మనం చూద్దాం ఆ ఏమేంటి ఉన్నాయి ఇందులో అంటే రామానుజ ఆచార్యులు చేసిన ఒక కృషి ఏదైతే ఉందో దాని గురించిన ఆ బయట కాన్సెప్ట్స్ బయట మనకి వినిపించే మాటలు ఏవైతే ఉంటాయంటే రామానుజ ఆచార్యులు ఆ వారికి ఏదైతే మోక్షం పొందడానికి సంబంధించినటువంటి మంత్రోపదేశం ఏదైతే చేశారో వారి గురువులు వారు శ్రీరంగం టెంపుల్ మీదకి ఎక్కి మొత్తం ఆ ఊర్లో ఉన్న జనాలందరినీ పిలిచి ఆ మోక్షానికి మోక్ష సిద్ధికి సంబంధించినటువంటి రహస్య మంత్రాన్ని గట్టిగా అనౌన్స్ చేశారు అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉంది ఆ బయట గట్టిగా అనౌన్స్ చేయడం వల్ల అంటే అప్పటికి కైవల్యం పొందడం అనేది ఒక ప్రతి ఒక్క ఆ మనిషి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ గా ఉండేది కైవ అంటే దైవ సన్నిధిని పొందడం అనేది సో ఆ ఆబ్జెక్టివ్ కి ఓన్లీ బ్రాహ్మణ వర్ణాలు మాత్రమే వాళ్ళ వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానం ద్వారా మనకి వాళ్ళు పొందేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది వేరే వాళ్ళకి క్రతువులు చేయడం అట్లాంటి వాటిలో అంత ఛాన్స్ లేదు వాళ్ళు సొంతంగా చేసుకునే ఛాన్స్ లేదు సో వాళ్ళు ఒకవేళ తనకు ఇలాంటి కైవల్యాలు చేయాలంటే యజ్ఞాలు యాగాదులు చేయాలంటే బ్రాహ్మణుల హెల్ప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండే అనమాట సో కొన్ని కొన్ని వర్ణాల వారికైతే ఆ అట్లీస్ట్ దైవ భావనకి దగ్గరగా ఉండేటటువంటి ఎలాంటి లిటరేచర్ గాని ఎలాంటి ఆ మంత్రాలు ఇట్లాంటి ఏమి కానీ వాళ్ళకి దగ్గర లేదు మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు శంభూక వద అనే కాన్సెప్ట్ మనకు తెలుసు యాక్చువల్లీ శంభూకుడిని ఆ విద్య నేర్చుకోవడానికి వచ్చిన కారణం చెప్ప వాడు అతను లోయర్ కాస్ట్ సంబంధించిన సమాజంలో నిచ్చల మెట్ల వ్యవస్థ అందులో లోయర్ కాస్ట్ లో ఉన్నాడన్న విషయం తోటి అతన్ని చంపేయడం జరిగింది అట్లానే మీకు ఏకలవ్యుడు కథ కూడా తెలుసు ఇవన్నీ పురాణాలే బయట జరిగేది ఏకలవ్యుడు ఎవరి మీద డిపెండ్ కాకుండా నేర్చుకున్నా సరే అతని పైన ఆ ఏదైతే వాళ్ళు నేర్చుకున్న గురువు అని ఎవరైతే అన్నారో అతని ఎవరు అతనికి ఆ విద్య ఏదైతే ఉందో దానికి మూలాధారమైనటువంటి అప్పటికి సరస్వతి అంటారు కదా ఆ మూలాధ బొటన్ వేల్ ని తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట సో వీళ్ళు వీళ్ళు విద్య మనకి కర్నూటి సంగతి కూడా తెలుసు సో వీళ్ళు విద్యకి పూర్తిగా అనర్హులు అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ నుంచి ఆ విద్య నేర్చుకునే విద్యే కాదు కాకుండా ఈ దైవ భక్తి దైవం అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కి పూర్తిగా దూరంగా ఉండటం వల్ల వీళ్ళు వేరే మతాలకు ఆకర్షితులు అవుతారు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి ఈ హిందూ మతాన్ని కా కాపాడుకునే కాన్సెప్ట్ లో ఉండేటటువంటి దాంట్లో వచ్చిన మెటాఫర్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి రామానుజులు వారు చేసినటువంటి ఆ ఈక్వాలిటీకి సంబంధించి అంటే దైవం భావం అనేది అందరికి ఈక్వల్ గా ఉండాలి కాబట్టి వారందరూ కూడా ఆ నారాయణ మంత్రం ఏదైతే రహస్యమైనటువంటి అతి ఆ ఎక్కువ చాలా అటెంప్ట్స్ తోటి మాత్రమే అతి ఘోర తపస్సుతో మాత్రమే సాధించేటటువంటి మా నారాయణ మంత్రం అనేది ఆ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ చెప్పడం జరిగింది దీని ద్వారా నువ్వు నరకానికి పోతావని వారి గురువు శపించి తర్వాత ఆయన ఆయనని హెచ్చరించినా కూడా నేను నరకానికి పోయినా పర్వాలేదు ఈ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కైవల్యం అందితే చాలు అనేటటువంటి మాట చెప్పినట్టుగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది మనం మనకు రాసినటువంటి కథలలో సో ఇది ఒక పాయింట్ రెండవ పాయింట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ వారు దైవం దైవం అనేటటువంటి టెంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో నిమ్న వర్గాల వారిని ఎవరైతే నిచ్చెన మెట్లలో కింద ఉండేటటువంటి వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి వారిని ఆ దైవత్వానికి దగ్గర చేయడానికి వాళ్ళల్లో అంటే ఇప్పుడు 
వాళ్ళకి కూడా దేవుడు అనేటటువంటి రిచువల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళలో వాటిని భాగస్వామ్యం కలగ కలగజేయడం జరిగింది అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్తారు దానికి మనకు ఎగ్జాంపుల్ గా మన మనకు ఊర్లలో సంక్రాంతికి చేసేటటువంటి హరిదాసులు వీళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు నాన్ బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీ నుంచి ఉంటారు వాళ్ళు దే దేవుణ్ణి ఎలా పూజించుకోవాలనేది వాళ్ళ వాళ్ళ ఓన్ స్టైల్ వాళ్ళకు ఉంటూ ఉంటుంది అలాగే తిరుమలలో ఒక్కొక్క పువ్వులు తేవడానికి ఒకళ్ళు నెయ్యి ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు ఆ తర్వాత కొన్ని కొన్ని క్రతువులు నిర్వర్తించడానికి తలుపు ఎవరు తీస్తారు కాగడ ఎవరు పట్టుకుంటారు ఈ రకమైనటువంటి అంటే వీటి అన్నిటికి అంతకు ముందు అర్హత లేకుండా ఉండింది దాని తర్వాత రామానుజరాచార్యులు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ని కొత్తగా తీసుకొచ్చి అందరికి భాగస్వామ్యం చేపించాలి అనేటటువంటి ఇంక్లూజివ్నెస్ ని తీసుకొచ్చారు దైవత్వం ముందు అందరు అందరు మనుషులు సమానమే అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి ఈక్వాలిటీ స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడతారు ఇంకొక మూడవ పాయింట్ ఏంటంటే రామానుజులాచార్యులు వారు అప్పట్లో ఢిల్లీలో పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఇస్లాం ఈ ప్రభువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి చాలా గుడులను కూడా కొల్లగట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి విగ్రహాలను పరి తీసుకున్న పోతే వాళ్ళు అలంకరణ ప్రాయంగా వాళ్ళ కోటల్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఆ సో వాటిని ఇస్లాం ప్రభువులను ఒప్పించి ఆ విగ్రహాన్ని వెనక్కి తీసుకురావటం ఒక స్పెసిఫిక్ విగ్రహాన్ని తిరుమలకు సంబంధించిన విగ్రహాన్ని తీసుకురావటం అనేది జరిగిందని చెప్పి సో అలా జరగటం వల్ల అది ఆ విగ్రహాన్ని ఏదైతే వారు తీసుకొచ్చిన విగ్రహం ఏదైతే ఉందో ఆ విగ్రహాన్ని ఆ ప్రభు యొక్క ఢిల్లీ ప్రభు యొక్క కూతురు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు పూజించడం ఒక భర్తగా ఆయన ఆయన అనుకుని ఆ విగ్రహాన్ని భర్తగా అనుకుని పూజించడం వల్ల ఆమె చనిపోయింది బెంగ పెట్టుకుని చనిపోయింది అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి చివరికి ఆ ఆమెని ఆ బీబీ నాటియార్ బీబీ నాంచారమ్మ అంటారు కదా అట్లాగా వెంకటేశ్వర స్వామికి భర్త భార్యగా చేయడం జరిగింది ఇది రామానుజుల వారి కాలంలో జరిగింది అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది అంటే వేరే మతాల వారిని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి హిందూ మతం వైపుకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం జరిగింది కాబట్టి ప్రయత్నం జరిగింది అండ్ దేవుడి విషయంలో మతం కులం అనే భావన లేవు అందరూ దేవుని పూజించుకోవచ్చు అంటారు కాబట్టి దీని ఈక్వాలిటీ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ చెప్పారు అనమాట సో మన మేము ఇందాక ముందు చెప్పాను మన దేశంలో చరిత్ర సరిగ్గా రాయలేదు బయట వాళ్ళు రాసిన చరిత్ర మీద మనం డిపెండ్ అయ్యాలి అవ్వాలి అని చెప్పి సో ఈ మూడు వాటిల్లో నిజం ఎంత వరకు ఉండేది అనేది మనకు నిజంగా తెలియదు దీంట్లో ఆ శ్రీరంగపట్నంలో పైకెక్కి గోపురం పైకెక్కి నారాయణ మంత్రాన్ని అనౌన్స్ చేయడం అనేటటువంటి విషయం చూసుకుంటే అది శ్రీరంగపట్నంలో కాదు దాని పక్కన ఉండేటటువంటి వేరే గుళ్ళో జరిగింది అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది అది కూడా చరిత్రలో వేరేలా రాశారు సో ఇది మెటాఫర్ కింద మనం చూడాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే వేరే వాళ్ళకి భాగస్వామ్యం కల్పించడం అనేది ఆయన రామానుజన్ చార్య నుంచే మొదలైంది అనే దానికి కూడా చారిత్రక ఆధారాలు లేవు అంతకు ముందు కూడా ఆ ఆధారాలు ఉన్నాయి ఆ సో అది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే ఈ బీవి నాంచారమ్మ కాన్సెప్ట్ అయితే మరి మనకి ఆ చరిత్రలో దొరికిపోతుంది ఎందుకంటే రామానుజాచార్యులు వారు జీవించినటువంటి కాలానికి ఇస్లాం అనేది ఇస్లాం ప్రభువులు అనేవాళ్ళు లేరు మన భారతదేశంలో ఇస్లాం నుంచి దోపిడీ దోపిడీ చేసుకోవడానికి వచ్చి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు అక్కడక్కడే ఆ వెళ్ళి ఉన్నారు కానీ ఈ దేశాన్ని అంటే ఢిల్లీని పరిపాలించిన రాజులైతే మనం చూ చూసినట్లయితే రామానుజాచార్యులు జీవించిన టైంలో చుహాన్ చుహాన్ అనేటటువంటి హిందూ కింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కానీ టోమర్స్ అనేటటువంటి వారు కాని ఆ వంశాలు పరిపాలిస్తున్నాయి సో వీళ్ళు చెప్పినటువంటి మొఘల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పరిపాలించే టయానికి ఆ మొఘల్ రాజులు పరిపాలించే టయానికి లేదంటే అంతకు ముందు సుల్తానేట్ సుల్తానేట్ అంటారు కదా సుల్తాన్లు పరిపాలించే టయానికి రామానుజాచార్యులు బతికలేరు నిజంగా చరిత్ర చూస్తే మనకి అర్థం అవుతూ ఉంటుంది అనమాట రామానుజాచార్యులు జీవించిన పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో పది డెబ్ పదిహేడు నుంచి పదకొండు ముప్పై ఏడు వరకు అంటారు సో ఆ పది పదిహేడు నుంచి పదకొండు ముప్పైకి యాక్చువల్ గా ఆ ఒక హిందూ కింగ్ రూల్ చేస్తున్నారు మనకి ఢిల్లీని సో ఏది ఎంత వరకు కరెక్ట్ అనే విషయాన్ని మనం ఒకసారి స్క్రూటినీ చేసి అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది జనరల్ గా ఇవన్నీ ఒక మెటాఫర్ మెటాఫర్ ఒక స్టోరీ మీద అల్లుకొని అంటే జీసస్ క్రైస్ట్ మీద స్టోరీలు ఎలా అల్లారు 
ఆ విధంగా ఈ స్టోరీ వెళ్ళడం జరిగింది అనే విషయాన్ని అయితే మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకొక విషయం మనం చూడాలి నిజంగా ఈక్వాలిటీని ఈ ఈ స్టాచ్యూ సంబంధించిన రామానుజాచార్యులు గారు ప్రబోధించారా లేదా అనే విషయాన్ని మనం పక్కన పెట్టాలి ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో చరిత్ర సరిగా రాలేదు ఒకటి అప్పటికే ఈ మతాన్ని హిందూ అదే మన హిందూ మతాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఒకవైపు జైనం బౌద్ధం ప్రబలంగా దేశంలో ఉన్నాయి అలాగే ఇస్లాం కూడా చాలా బాగా పుంజుకునే ఛాన్సెస్ కూడా వచ్చేటట్టుగా ఉంది ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే బయట నుంచి వస్తున్నారో వర్తక వ్యాపారాలకు వచ్చిన వాళ్ళు కానీ లేదంటే దాడి చేయడానికి వచ్చి దోచుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఏదైనా సరే వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సూఫీ కింగ్స్ ఆఫ్ఘన్ కింగ్స్ వీళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు ఈ దైవ భావం అని మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి దైవ భావాన్ని డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అక్కడ నుంచి సో వీటిల దృష్టిలో అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అప్పటికి చోళ రాజులు పరిపాలిస్తున్నారు దక్షిణ భారతదేశంలో మనకి ఆ దశావతారం సినిమా మనం చూసుంటాం కదా అందులో ఒక కమల్ హాసన్ సైబ కమల్ హాసన్ ఉంటాడు ఆయన వైష్ణవ కమల్ హాసన్ ని దానికి విగ్రహానికి కట్టి తను తీసుకుపోయి సముద్రంలో పాడి జల సమాధి చేస్తాడు సముద్రంలో పాడిస్తాడు అనమాట సో లిటరల్ గా అలాంటి పరిస్థితే ఉంది శైవం తర్వాత వైష్ణవ్ మధ్యలో సో వీటిని వీటిని అన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చూస్తున్నట్లయితే కొంతమంది రిపేర్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా అలా హిందూ మతాన్ని రిపేర్ చేయడానికి ఈయన వచ్చారు దానికి ఈక్వాలిటీకి అంత సంబంధం ఉందని నేను అనుకోను అండ్ ఇంకొక విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి నారాయణ మంత్రం అయితే చెప్పాడు కానీ ఆ వేదాల యొక్క అధ్యయనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆయన ఏమి పెట్టినట్టుగా అందరికీ ఇచ్చినట్టుగా ఎక్కడ చారిత్రక ఆధారాలు అయితే లేవు వేదాలని వేరే వర్ణాలు చదువుకోవాలంటే దానికి కావాల్సినటువంటి ఆ స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటివి పెట్టినట్టు కానీ ఇలాంటివి ఏమి అసలు చరిత్ర లేవు సో అవి ఎంత గొప్పవో అనేది తర్వాత విషయం ఆ రోజుల్లో వాటిని గొప్పగా భావించారు అదే విజ్ఞాన కనిగా భావించారు కాబట్టి ఆ విజ్ఞానాన్ని పంచడానికి అయితే ఆయన ఆయన ప్రయత్నం చేసినట్టుగా మనకేం ఆధారం ఉంది కాబట్టి ఆ ఈక్వాలిటీ అనే దానికి అంత వాల్యూ లేదు అనే నా ఉద్దేశం ఇదంతా పూర్తిగా చరిత్ర మీద కాకుండా పెట్టుకథల మీద కట్టుకథల మీద ఆధారపడినటువంటి విషయంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ విష్ణారి గారు యా సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రకారం అంటే ఇది చాలా ఫ్యాక్చువల్ గా లేకపోయినా ఇట్స్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ స్టోరీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అని అనుకుంటున్నారు కదా మీరు కానీ ఏదైతే అది ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ ఏజ్ లో అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో అప్పుడెప్పుడో జరిగిన భక్తి మూమెంట్ కి సంబంధించిన టైమ్ లో అంటే కామన్ ఎరా టైమ్ లో ఉన్న వాళ్ళని మళ్ళీ తెచ్చి ఇప్పుడు స్టాచ్యూ పెట్టడం ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఇదెందుకు జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది అది కూడా హైదరాబాద్ లో పెట్టడం జనరల్ గా ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితి జనరల్ గా ఇప్పుడు కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే మనకి మతం మతం అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది సో మతంలో ఉన్నటువంటి మూడు నమ్మకాలని బాగా క్వశ్చన్ చేసేటటువంటి సమాజంలో మనం ఉన్నాం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాలకి అన్ని సాంస్ సంస్కృతులకి అన్ని రకాలైనటువంటి భాషలకి మనకి ఇప్పుడు యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు హిందూయిజం లో ఉన్నటువంటి రిచువల్స్ ని పాటించడానికి చాలా మంది విముఖతగా ఉన్నారు కాబట్టి అఫ్కోర్స్ చాలా మూలత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు అనుకోండి బట్ విముఖతగా ఉన్నారు కాబట్టి సో అక్కడ నుండి బయటకు పోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి ఆ లిటరల్ గా ఉండేటటువంటి ఆ మెటాఫర్ ఏదైతే ఉందో వాటిని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ పెట్టి నెక్స్ట్ కొన్ని కొన్ని వర్గాల వారు ఎవరైతే ఇందాక మాట్లాడుతున్నామో దళితులు కానీ నిజంగా వాళ్ళు దళితులు ఎప్పుడు హిందువులు కాదు అంటే శ్రీకాంత్ గారికి వేరే ఒపీనియన్ ఉండొచ్చు బట్ అంబేద్కర్ గారు కూడా చెప్పారు ఆ సో దళితులు ఎప్పుడు హిందువులు కాదు దళితుల దేవతలు వేరు వాళ్ళ లివింగ్ లివింగ్ స్టైల్ వేరు వాళ్ళైతే ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు వేరు వాళ్ళని కలుపుకోవడానికి వాళ్ళని కలుపుకోకపోతే ఈ హిందూ మతం బతకడం కష్టం సో వాళ్ళని కలుపుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు కానీ తర్వాత వాళ్ళని ఎలా నిమ్న వర్గాలుగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనే విషయాల్లో కానీ మతం అనేది కరెక్ట్ గా బాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ పెట్టారు మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారనే నా ఉద్దేశం యాక్చువల్ గా 
సో ఈ రోజైతే స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము నిజంగా ఇది మెటాఫరే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అది ఆయన చెప్పిన తత్వంలోనూ అంటే దళితులకి లేదంటే వేరే వారికి నిజంగా అప్పుడు ఏదైతే కైవల్యం అనే కాన్సెప్ట్ ఉందో ఆ కాన్సెప్ట్ కి యాక్సెస్ ఇచ్చారు లేదంటే వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరినీ బాగు చేశారు అనే ఉద్దేశం ఉంటే ఈ రోజుకి మనం పోరాడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ఏదైతే హక్కులు ఉన్నాయో ఎప్పటికో ఒక వెయ్యి సంవత్సరాల పోరాటాన్ని పరిపరించకుండా మళ్ళీ స్టిల్ సమాజంలో అసమానత ఇలాగే ఉన్నాయంటే దాన్ని బట్టి మనం ఆ ప్రయత్నం యొక్క హానెస్టీనెస్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే పోని వారి పరంపరలో వాళ్ళ ప్రయత్నాలు సరిగా చేసినా సరే ఫలించట్లేదు అనే ఉద్దేశం మనం ఉన్న మనం ఊపుకోవాలి దానికి వచ్చినా సరే వారి పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఈ జిఎర్ స్వామి వారు ఆయన బాటంగానే కుల వ్యవస్థ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు కుల వ్యవస్థ పోవాలి అని కోరుకునే వాళ్ళు సమాజం ఈక్వాలిటీని అనే దాన్ని ఆ కాన్సెప్ట్ పెడుతుంది కానీ చిన్న జిఆర్ స్వామి వారు బాటంగానే కుల వ్యవస్థ ఉండి ఒక వీడియో షోలో అన్నారు ఆయన ఒక టీవీ ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు ఆ మన ముందు కూర్చున్న వాళ్ళలో లావుగా ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు తెల్లగా ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు నల్లగా ఉండే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు అట్లాగే పొట్టిగా ఉన్న వాళ్ళు పొడుగుగా ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు సో కుల వ్యవస్థ కూడా అట్లాగే వేరే వేరే రకాలుగా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఒకటే అయిపోవాలి అన్ని యూనిఫామ్ గా అందరూ అయిపోవాలి అంటే అవుతుంది అలా కుదురుతుందా కుదరదు కదా అనేటటువంటి అంటే కుల వ్యవస్థ పూర్తిగా నశించాలనే కోరుకునే వాళ్ళలో ఖచ్చితంగా జయర్ వం జయర్ పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి స్వామి వారు లేరు అని చెప్పే విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ వాళ్ళకి వాళ్ళు వారు ఇప్పుడు కూడా అంటూ అనేటటువంటి దాన్ని వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టుగా మనం అర్థం అవుతుంది ఎవరినైనా ఎవరు ఎవరినైనా ముట్టు ముట్టుకుంటే వెళ్ళి తిరిగి స్నానం చేయడం అనేవి మనకు లైవ్ గా కొన్ని సాక్ష్యాలు కూడా ఉన్నాయి బయటకు వచ్చినవి ఈ రోజుకి చాలా ప్రాంతాల్లో భారతదేశంలో దళిత దళితులకి నిమ్న వర్ణాల వారికి ఆలయ ప్రవేశం అనేది లేదు మనకు రామ్నాథ్ కోవింద్ గారే వెళ్ళి ఒక అంటే రాష్ట్రపతి లాంటి క్యాడర్ లో వెళ్ళి ఆలయాలను ప్రవేశిస్తే ఆలయాన్ని సంస్కృ శుద్ధి చేయడం జరిగింది సంప్రోక్షణ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత రోజు సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే అప్పట్లో వీరు నిజంగా ఈక్వాలిటీ గురించి దైవ దైవ సన్నిధిలో అందరూ సమానమైనటువంటి అంటే అందరూ సమానం అనేది వేరు కైవల్యం పొందడానికి దైవ సన్నిధిలో అందరూ సమానం అనేది వేరు కాబట్టి పోని అట్లీస్ట్ వాళ్ళు వారి ఏరియాలో ఒక సంస్కర్తగా అని అనుకున్నా సరే ఆ వారి ఏరియాలో ఒక హానెస్ట్ ప్రయత్నం జరిగింది ఒకవేళ నేనైతే జరగలేదు అంటాను నిజంగా వాళ్ళు చెప్తున్నట్టుగా జరిగితే ఒక హానెస్ట్ ప్రయత్నం అయితే జరగలేదు ఇప్పటికి కూడా అవి అలాగే ఉన్నాయంటే ఆ అది నిజంగా ఈక్వాలిటీకి సింబల్ కాదు అని నా ఉద్దేశం ఓకే సో శ్రీకాంత్ గారు ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు చెప్పారు ఇది సంథింగ్ లైక్ ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ లో ఇలా పాలిటిషియన్స్ ఒక సెక్షన్ ని ప్లీజ్ చేయడానికి చేస్తారు అలా వీళ్ళు రిలీజియన్ పాలిటిక్స్ ప్లే చేశారు అన్నట్టు చెప్తున్నారు సో మీరు కూడా దీనికి ఏకీభవిస్తారా అండ్ ఇప్పుడు దాని అవసరం ఏముందండి అంటే దాని మన మంత్రి కేటీఆర్ గారు హీస్ ఫేస్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్ టు బి ఫ్రాంక్ వన్ వన్ యాంగిల్ అలాంటిది ఆయన కూడా ఒక ట్విట్టర్ లో అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ పెట్టున్నారు డైరెక్ట్ గా ఇట్ ఈస్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ పార్షియాలిటీ అని డైరెక్ట్ గానే చెప్తున్నారు సో దాన్ని మళ్ళీ హైదరాబాద్ లో తెచ్చి పెట్టడం ఇలాంటి టైమ్ లో అంటే ఇది ఎంత ఎంత వరకు దీంట్లో అంటే ఏ పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ దాని గురించి చెప్పగలరా సమీహ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ నాది మ్యూట్ మ్యూట్ అయిపోయి చూసుకోలేదు సారీ సో దీనిలో ఒకటి రెండు మూడు పాయింట్స్ మేమే చెప్పాలి సమీహ ఏమో అడుగులు నో రెస్పాన్స్ ఇందాక విశ్వనాథ్ గారు మాట్లాడుతూ దళితులు హిందువులు కాదు అని అన్నారు నేను ఏకీకరించకపోవచ్చు అని అన్నారు ఎస్ నేను ఏకీకరించను ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దళితులు అనే వాళ్ళే లేరు సో లేని వాళ్ళు హిందువులు ఎట్లా అవుతారు కాబట్టి దళితులు హిందువులు అనడానికి నేను ఏకీకరించను సెకండ్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఎవరు హిందువులు కాదు ఓబీసీ అంటే రెడ్డి కమ్మ కాపు చౌదరి వెలమ వీళ్ళందరూ ఓబీసీలే వీళ్ళందరూ కూడా హిందువులు కాదు సో హూ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హూ ఈస్ ద హిందూ ఈజ్ ఎ క్వశ్చన్ అది ఇంకెప్పుడన్నా మనం వేరే చర్చ పెట్టుకున్నప్పుడు మనం దాన్ని చర్చించుకుందాం సో నో బడి ఆర్ హిందూస్ లీగల్లీ ఆర్ 
ఈవెన్ రిలీజియస్లీ ఆల్సో ఎవరు కూడా హిందువులు కాదు నా ఆర్టీఐ ఇంకా పెండింగ్ ఉంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెట్ మీ రిమైండ్ నేను గవర్నమెంట్ ని అడిగాను ఓబీసీలు ఓబీసీల మతం ఏంటని దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ మతం వాళ్ళకి ఏమి మతం అనేది లేదు స్పెసిఫైడ్ మతం లేదు అన్నారు ట్రైబల్స్ ఏంటి అని అడిగితే ట్రైబల్స్ కూడా హిందువులు కాదు అని చెప్పి ఆర్టీఐ రిప్లై ఇచ్చారు మరి షెడ్యూల్ కాస్ట్ లో మతం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు దాకా రిప్లై ఇవ్వలేదు నా డిపార్ట్మెంట్ ది కాదు నా డిపార్ట్మెంట్ ది కాదు అని అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కి నా ఆర్టీఐ అప్లికేషన్ తిరుగుతూ ఉంది సంవత్సరాల గా ఎవరు రెస్పాండ్ అయితే ఇవ్వట్లేదు అనమాట సో నో బడి ఆర్ హిందూ షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఆర్ పర్టికులర్లీ నాట్ హిందూ సెకండ్ నిన్న దేశ ప్రధానమంత్రి ఆయన మాట్లాడుతూ రామానుజాచార్యులు అంటే అంబేద్కర్ గారికి ప్రేరణ అంట ఆయన ఆయన మాట్లాడితే దాని వల్ల పెద్ద న్యూస్ చేశారు సో అది యాక్చువల్ గా నేను విన్నప్పుడు నవ్వుకున్నాను ఏంటి అంటే రామానుజాచార్య బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఎలా క్రిటిసైజ్ చేశారు అంటే ఆయన యాక్చువల్ గా ఆయన ప్రైజ్ చేయలేదు ఎక్కడ అంటే ఒక్క రెండు మూడు అంశాలను డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మతం గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిటి శంకరాచార్య థౌజండ్ సెవెంటీన్ టు లెవెన్ థర్టీ సెవెన్ రామానుజాచార్య తర్వాత నింబరకాచార్య ఆ తర్వాత వల్లభాచార్య తర్వాత మాధవాచార్య ఇలా ఒక ఐదారు మంది పేర్లు తీసుకొని వీళ్ళల్లో ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటి వీళ్ళు వీళ్ళు చేసిన గొడవలు ఏంటి అసలు అని చెప్పేసి ఆయన ఆయన దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేశారు అనమాట చేసినప్పుడు అప్పుడు రామానుజ దేని కోసం రామానుజకి ఆ తర్వాత వల్లభాచార్యకి నింబరక నింబరక చక్రాచార్యకి మాధవాచార్యకి శంకరాచార్యకి ఉన్న తేడా ఏంటి అని డీల్ చేశారు ఆయన అట్లాగే ఒక ఒకే ఒక్క రెఫరెన్స్ లో ఎలాబరేట్ చేయలేదు కానీ అన్టచబిలిటీని డీల్ చేయడంలో రామానుజ రామానుజాచార్య అని బుద్ధ అని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అని చాలా వేగ్ గా అన్నారు అంటే రామానుజాచార్య ఫిలాసఫీ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీని మాట్లాడుతూనే మళ్ళీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సంత రెవల్యూషన్ గురించి ఇందాక విశ్వనాథ్ గారు మాట్లాడుతూ మన భక్తి మూమెంట్ ముస్లిమ్స్ వచ్చిన తర్వాత జరిగింది అది అని చెప్పారు యాక్చువల్ గా ఇది రిటర్న్ హిస్టరీ మళ్ళా యాక్చువల్ హిస్టరీ మనం కానీ ఇండిపెండెంట్ గా పరిశోధించి చూస్తే దాన్ని అసలు భక్తి మూమెంట్ కానే కాదు అది అది సంత రెవల్యూషన్ అది సంతల ఆందోళన ఈ సంతుల ఆందోళన దేనికి అంటే ఈ పౌరోహిత వర్గం బ్రాహ్మణికల్ ఐడియాలజీని మళ్ళా ఎస్టాబ్లిష్ రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసే క్రమంలో ఈ ఆదిశంకరాచార్య పోస్ట్ ఆదిశంకరాచార్య పీరియడ్ లో పర్టికులర్ గా ఈ సంత సెవెల్ రెవల్యూషన్ అనేది వచ్చింది ఈ సంతుల రెవల్యూషన్ దేనికి అగేన్స్ట్ గా వచ్చింది అంటే ఈ ఈ వైదిక ధర్మానికి అగేన్స్ట్ గా వచ్చింది వైదిక ధర్మాన్ని మళ్ళా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారని వైదిక ధర్మాన్ని భారతదేశం నుంచి తీసేయాలి అని చెప్పి చేసిన రెవల్యూషన్ సంత సంత రెవల్యూషన్ సంత రెవల్యూషన్ ఈ రోజు పదజాలంతో చూస్తే హిందూ మతానికి హిందూ మతాన్ని పూర్తిగా రూట్స్ నుంచి పెకలించడానికి చేసిన ఒక ఉద్యమం సంత రెవల్యూషన్ దాన్ని తీసుకొచ్చి బ్రాహ్మణైజ్ చేసి దాన్ని భక్తి మూమెంట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి హిస్టరీలో మనకు భక్తి మూమెంట్ లాగా చెప్తారు కానీ ఇండివిజువల్ గా సంత రెవల్యూషన్ పీరియడ్ ని మనం కానీ ఏడు వందల సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టు లెవెన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ మనం అబ్జర్వ్ చేసి వస్తే ఈ సంత రెవల్యూషన్ ఎక్కడెక్కడ జరిగింది ప్రో హిందూ రెవల్యూషన్ అంటే ప్రో బ్రాహ్మణికల్ వైదిక ధర్మ రెవల్యూషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నింది అనేది మనం చాలా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు అప్పుడే వర్ణంలో నుంచి కులం పుట్టింది అయితే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ నిన్న అంటే నరేంద్ర మోడీ ఆయనకి మరి స్క్రిప్ట్ ఎవరు రాసిస్తారో నాకు తెలియదు కానీ ఆ స్క్రిప్ట్ రాసిచ్చిన వాళ్ళు ఒక ఒకటి రెండు చోట్ల రామానుజ పేరు కంపారిటివ్ స్టడీ కోసం అంబేద్కర్ ప్రస్తావించగా దాన్ని పట్టుకొని ఆయన ఏదో ఫాలో అయిపోతున్నట్టు ఆయన గ్రేట్ ఫాలోయర్ అన్నట్టు మాట్లాడేశారు అయితే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ సంతుల గురించి ఈ ఈ పర్టికులర్లీ ఈ సైన్స్ హిందూ సైన్స్ గురించి ఆయన ఏమంటారంటే ద సైన్స్ హ్యావ్ నెవర్ అకార్డెడ్ టు మై స్టడీ అకార్డింగ్ టు మై స్టడీ క్యారీడ్ ఆన్ ఎ క్యాంపెయిన్ అగేన్స్ట్ క్యాస్ట్ అని అంటే చెప్పండి నేను నా నా పరిశోధనలో ఎక్కడ కూడా కులానికి గాని లేదా అంటరాని తరానికి గాని వ్యతిరేకంగా ఈ సంతులు అంటే సో కాల్డ్ ఈ హిందూ సైన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రోజు ప్రొజెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు కూడా దీన్ని దీనికి వ్యతిరేకంగా అంటచ్ వంటికి కాస్ట్ కి వ్యతిరేకంగా 
ఉద్యమాలు చేసినట్టు నా రీసెర్చ్ లో నేను ఎక్కడ చూడలేదు దే ఆర్ నాట్ కన్సర్న్ విత్ ద స్ట్రగుల్ బిట్వీన్ మెన్ మనిషికి మనిషికి మధ్యలో ఉండే వైవిధ్యం గురించి వైరుధ్యం గురించి వాళ్ళకి అసలు పట్టింపు లేదు ఆ హిందూ మతంలో ఉండే ఈ ఈ సో కాల్డ్ సంతులకి దే ఆర్ కన్సర్న్ విత్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ గాడ్ మనిషికి దేవుడికి మధ్యలో ఉండే సంబంధం వరకు మాత్రమే వాళ్ళు పట్టించుకున్నారు దే డి నాట్ ప్రీచ్ దట్ ఆల్ మెన్ వర్ ఈక్వల్ ఈ సంతులందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు సమానమే అని వాళ్ళు చెప్పలా మీరు చాలా సెన్సిటివ్ గా అర్థం చేసుకోవాలి మీకు ఈవెన్ చిన్న జీఆర్ స్వామి మాట్లాడినప్పుడు విన్నా గాని అందరూ సమానమే అని అన్నప్పుడు మీరు చంకలు గుద్దుకోవద్దు దాని తర్వాత అశ్వత్థామ హతహ గుందరహ బ్యాచ్ అది ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే దే డి నాట్ ఇన్ వర్డ్స్ ఆఫ్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ హిస్ ఏస్ దే డి నాట్ ప్రీచ్ దట్ ఆల్ మెన్ వర్ ఈక్వల్ దే ప్రీచ్ దట్ ఆల్ మెన్ వర్ ఈక్వల్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడి ముందు అందరూ సమానమే అంటే మనం మనం అసమానమేలే నువ్వు నేను సమానం కాదు దేవుడి కంట్లో దేవుడి ముందు అందరూ సమానమే ఇది చెప్పడానికి ఎవరికేం ప్రాబ్లం ఉంటుందండి అందుకనే ఆయన అంటే వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇనకాషియస్ ప్రపోజిషన్ విచ్ నో బడి కెన్ ఫైండ్ డిఫికల్ టు ప్రీచ్ ఆర్ డేంజరస్ టు బిలీవ్ ఇన్ అంటే ఈవెన్ ఆ పౌరోహిత వర్గం కూడా దేవుడి ముందు అందరూ సమానమే అని చెప్పడానికి ఎటువంటి సందేహము ఎటువంటి డేంజర్ కూడా వాళ్ళ మతానికి ఈ ఈ సో కాల్డ్ మత ధర్మ గురువులు వాళ్ళు థ్రెట్ గా ఫీల్ అవ్వరు ఎందుకంటే నా ముందు నువ్వు సమానమే అని నేను చెప్పట్లా మనిషి మనిషి సమానమే నేను చెప్పట్లా అందరూ మనుషులు సమానమే అని నేను చెప్పట్లా నేను ఏం చెప్తున్నాను దేవుడి ముందు అందరూ సమానమే అని చెప్తున్నాను దీంతో ఎవరికేం థ్రెట్ ఉందండి ఎవరికి లేదు సో ఇలా ఇలా స్ట్రగుల్ మొత్తం ఎప్పుడు కూడా సమాజం మీద లేదా ఇన్ఈక్వాలిటీ మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ కలిగి లేదు దట్ ఈస్ ద బెటర్ ట్రూత్ అది ఈ సంతులు అంబేద్కర్ వ్యూ పాయింట్ లో ఇన్ఫాక్ట్ డిప్రెస్డ్ క్లాసెస్ ని అన్టచబిలిటీ కమ్యూనిటీ అన్టచబుల్ కమ్యూనిటీస్ ని లోవర్ స్టాటర్ ఉన్న శూద్ర కమ్యూనిటీస్ ని వీళ్ళు ఏ ఉద్ధరించడానికి ఎటువంటి పాజిటివ్ రెవల్యూషన్ చేయలేదు ఆయన ఏమంటారు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దేర్ వర్క్ ప్రొవైడెడ్ ద బ్రాహ్మిన్స్ విత్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్ టు సైలెన్స్ దెమ్ బై టెలింగ్ దట్ దే వుడ్ బి రెస్పెక్టెడ్ ఇఫ్ దే దే ఆల్సో అటైన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ చౌకమేలా అంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మీరు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ని అర్థం చేసుకోవడము ఇలాంటి పిచ్చివాగుడు వాగే ప్రధానమంత్రిని బారోడ్ థాట్స్ స్క్రిప్టెడ్ థాట్స్ రాసుకునే ప్రధానమంత్రిని మనం వినేటప్పుడు క్షుణ్ణంగా చరిత్రని కానీ లేదంటే మహాపురుషుల్ని కానీ అంబేద్కర్ లాంటి మహాపురుషుల్ని కానీ మనం మహాపురుషులు అంటే భక్తితో కంపేర్ చేయకండి మై సెన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో అలాంటి గ్రేట్ రెవల్యూషనరీ పర్సన్స్ ని మనం అధ్యయనం చేసినప్పుడు చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఏమంటారు మనకి ఏం చెప్తారు పర్పస్ ఆఫ్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి ఈయన ఏం చెప్తాడు ఎవరి పేరు మన ఈ విగ్రహం ఇప్పుడు ఈ విగ్రహం ఈ విగ్రహం ఎవరిది పెట్టారు ఆయన ఏదో ఈక్వాలిటీ స్టాచ్యూ ఆయన రామానుజ రామానుజ చారులు వాళ్ళు రాహుల్ సంస్కృతి అన్ననే ఒక చరిత్రకారుడు ఏం చెప్తాడంటే ఆయనకి ఒక ఉపనయనం చేసి ఉపనయనం ద్వారా బ్రాహ్మణుడు అయిన వాడు మాత్రమే బ్రాహ్మణ వర్ణాన్ని ఆశ్రయించగలడు బ్రాహ్మణ ధర్మాన్ని ఆశ్రయించడానికి ఉపనయనం చేయాలి అని చెప్పి ఉపనయన అర్హత ఉన్న వాళ్ళు కేవలం బ్రాహ్మణులు మాత్రమే అని చెప్పి చెప్పిన వాడే ఈ రామానుజుడు అని చెప్పి ఈ చరిత్రకారుడు రెఫరెన్సెస్ తో పాటు రాసాడు ఆ పుస్తకం కూడా నా దగ్గర సరిగ్గా నాకు హ్యాండీగా లేదు మన రేడియో ఇది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను నా వాల్ వాల్ మీద షేర్ చేస్తాను క్లిప్ తీసి ఈ రామానుజాచార్యుడు గురించి ఆయన పరిశోధన గ్రంథంలో ఉంటది అట్లాగే ఈ 
ఈ బిడ్డ విడేవల్ పీరియడ్ లో మీరు చరిత్రను కొంచెం అధ్యయనం చేస్తే వీళ్ళందరూ కూడా బుద్ధిజం వచ్చి బుద్ధిజం రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత బుద్ధ రెవల్యూషన్ తర్వాత అశోక పీరియడ్ తర్వాత ఈ ఈ బుద్ధిస్ట్ కల్చర్ పెరిగిపోయి దేశం మొత్తము ఎక్కడికక్కడికి బుద్ధ బౌద్ధ రాజ్యాలు కూడా రాజ్యాలుగా తయారైన తర్వాత ఆదిశంకరాచార్యుడు వచ్చినప్పుడు ఇందాక మన విశ్వనాథ్ గారు ఏం చెప్పారు హిందూ ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి పీఠాలు పెట్టారు అన్నారు కాదండి నేను ఏకీభవించట్లేదు వారి సొంత మాటల్లో చెప్పింది ఏంటి అంటే ధర్మాన్ని ధర్మ స్థాపన కోసం కాదు పీఠాలు పెట్టింది అవైదికమైన భావనలు భారతదేశంలో అడుగు పెట్టకుండా ఉండడానికి ఉద్దేశం పీఠం పెట్టింది అవైదికమైన భావనలు అంటే ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫ్రేజెస్ లో చెప్తారు బౌద్ధం అని సో బౌద్ధ భావనలు అంటే దైవం లేదు దైవాన్ని దూషించేవాడు ఈ ఈ మానవ మానవవాదం అనుకుంటాం మనం ఈరోజు మనందరం మానవవాదులు అని చెప్పేసి మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం సో ఈ మానవవాద ఫిలాసఫీ ఏదైతే ఉందో దైవం లేదు అంత మన అంత మనిషే మనిషే మూలం అనే ఫిలాసఫీ ఉందో ఈ భావనలు భారతదేశంలో అడుగు పెట్టకుండా ఉండడానికి ఆయన ఆయన జన్మలో ఆయన బతకుండంగా ఏడు పీఠాలు పెట్టాడు ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత ఎనిమిది పీఠాలు అయినాయి సో పీఠం పెట్టడానికి కారణం ధర్మ స్థాపన కాదు అవైదికమైన భావన రాకుండానికి ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత వీళ్ళకి అడ్డొచ్చింది ఏంటి అంటే బౌద్ధము మీకు ఈ ఫిలాసఫీ బిఫోర్ బుద్ధ ఆఫ్టర్ బుద్ధ గారు మనం కూడా చూసుకుంటే ఆదిశంకరాచార్యులకి బహుశా హైపోథెటికల్లీ స్పీకింగ్ నా నా ఉద్దేశంలో ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండాలి నేను ఇంత తిరుగుతున్నాను మరి బుద్ధుడు తన జీవిత కాలంలో కేవలం కొన్ని సంవత్సరాలలో దాదాపు ఒక ముప్పై ఏళ్ళు లైఫ్ టైం ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకున్నా కానీ చనిపోయేంత వరకు ఇంతమందిని ఎలా ఏకం చేయగలిగాడు అని చూసినప్పుడు బహుశా శంకరాచార్యుడికి ఒక విషయం అర్థమయ్యండాలి ఏంటి అంటే వీళ్ళందరికీ కూడా కామన్ ఐడెంటిటీ ఉంది ఏంటి ఆ కామన్ ఐడెంటిటీ అంటే వర్ణ వ్యవస్థలో కామన్ ఐడెంటిటీ ఉంటది బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర ఇది గ్రేడెడ్ ఇనీక్వాలిటీ సిస్టమ్ అయితే ఈ గ్రేడెడ్ ఇనీక్వాలిటీలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గ్రేడెడ్ ఇనీక్వాలిటీ సిస్టమ్ మీద హిందూ ధర్మం ఉంది హిందూ ధర్మం అనేది ఈక్వాలిటీ మీద లేదు అని చెప్పేసి అంటారు అయితే ఈ గ్రేడెడ్ ఇనీక్వాలిటీ సిస్టమ్ లో బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులు బ్రాహ్మణులు కాని వాళ్ళు వైశ్యులు కాని వాళ్ళు క్షత్రియులు కాని వాళ్ళు ఈ మూడు వర్ణాలు కాని వాళ్ళందరూ కూడా శూద్రులే సో అంటే ఈ రోజు సో కాల్డ్ అప్పర్ కాస్ట్ అని చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళందరూ కూడా శూద్రులే వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక కామన్ ఐడెంటిటీ ఉంది ఈ కామన్ ఐడెంటిటీ ఉండడం వల్ల వీళ్ళందరూ ఏకం అవడం అనేది చాలా సులభం అయిపోయింది ఇప్పుడు వీ నేను కేవలము బ్రాహ్మణ వర్ణాన్ని మాత్రమే ఏకం చేసినా గాని నేను మూడు శాతం ఉన్నాను ఈ మూడు శాతం ఉండే వాళ్ళు ఎనభై ఐదు శాతము తొంభై శాతం ఉండే శూద్రుల మీద రాజ్యం వెళ్ళడం అనేది అసంభవం సో బలగం ద్వారా రాజ్యం వెళ్ళలేరు బలం ద్వారా రాజ్యం వెళ్ళలేరు ఎట్లా వెళ్ళాలి అంటే రెండు కండిషన్స్ ఒకటి మైనారిటీ మెజారిటీలో కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే అప్పట్లో ఉన్న పురోహిత వర్గము మెజారిటీ ప్రజలు అవ్వాలి లేదా మెజారిటీ మైనారిటీలోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి సో మెజారిటీ శూద్రులు మైనారిటీలోకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతారు ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క కులం ఉంది అనుకోండి కన్వర్ట్ అవుతారు అందుకనే మీకు బుద్ధుడికి ముందు వర్ణం కనిపిస్తే బుద్ధుడి తర్వాత కులం కులంలోకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది కులం కుల వ్యవస్థ యొక్క ఒక చాలా డిస్టింక్ట్ ఇదేంటి అంటే క్యారెక్టర్ ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కడు ఒక మైనారిటీ కులంలో వర్ణంలో అట్లీస్ట్ ఒక మెజారిటీ ఉన్నింది అందుకనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇప్పుడు రాజ్యాంగంలో ఎందుకని ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ కి వ్యతిరేకం అనుకుంటారు అందరూ కాదు రిజర్వేషన్ లకి వ్యతిరేకం కన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు లేదా పౌరోహిత వర్గం ఆ రిలీజియస్ మైండ్ సెట్ తో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ రిజర్వేషన్ కి కాదు వ్యతిరేకం వాళ్ళ ఐడెంటిటీకి వ్యతిరేకం ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ అనే ఐడెంటిటీ ఎస్సీ అనగానే ఈ రోజు అందరూ వీడు వీడు కూడా షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అయ్యి నేను షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అయ్యి అనే ఒక కామన్ కార్పొరేట్ సెంటిమెంట్ ఒకటి డెవలప్ అవుతుంది ఏదైతే బ్రాహ్మణులకి కాశ్మీర్ లో ఉండే బ్రాహ్మణుడు కన్యాకుమారి బ్రాహ్మణుడు ఒకడే నా నా ఇంటి పక్కన చాకలోడు మంగళోడు ఉంటాడు నేనేమంటాను నేను షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అయ్యి ఉంటాను నేను చాకలోడు నా ఉంటాను కానీ నా ఇంటి పక్కన ఉండే మంగళోడు నా వాడు కాదు అంటాను కానీ ఎక్కడో ఉండే ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉండే చాకలోడు నేను వాడు నా వాడే అనుకుంటాను ఇది ఈ కులం యొక్క క్యారెక్టర్ ఇది 
సో ప్రతి ఒక్కడు ఒక మైనారిటీలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతే దాన్ని షెడ్యూల్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అనే ఒక ఐడెంటిటీని మనకు రాజ్యాంగం ద్వారా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒక యూనిటీ ఫామ్ అవడానికి అంటే ఇంత పెద్ద హెటిరోజీనియస్ మెస్ ఈ కుల వ్యవస్థ ఇట్లాంటి ఒక ఇట్లాంటి విచ్ఛిన్నంగా ఉండే మైక్రో మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి ఒకటి రెండు మూడు ఐడెంటిటీస్ లోకి కుదించడం జరిగింది సో రిజర్వేషన్ కన్నా ఈ ఐడెంటిటీ అనేది చాలా పెద్ద థ్రెట్ ఆ ఐడెంటిటీని మార్చకపోతే దీన్ని మెజారిటీ ఐడెంటిటీలోకి కన్వర్ట్ చేయకపోతే అప్పుడు ఈ వ్యవస్థ మొత్తం కుప్పుకొలుతుంది దీనికి దీనికి అంటే చాలా డీపర్ హిస్టారికల్ ఆంథ్రపాలజికల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి ఈ యొక్క సెక్షన్ లో చెప్పలేను కానీ బట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ అంటే దీని వెనకాల ఉండే గేమ్ ఇది నాకు అర్థమైన లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ లో అయితే మన ఒక్క మాట చెప్పి ఒక్క మాట చెప్పి చేస్తాను దాని తర్వాత కొంచెం తీసుకోవచ్చు సో రామానుజ అయిన శంకరాచార్య అయిన లేదంటే ఇంకెవరు ఇంకే ఇంకా ఏ మత ప్రచారం చేసిన వాళ్ళైనా కానీ ఒకవేళ వాళ్ళు నిజంగా కులానికి వ్యతిరేకంగా సమానతకి పనిచేసి ఉండుంటే ఈరోజు కనీ ఈరోజు అట్లీస్ట్ అసమానత అంటరాని తనంలోకి కన్వర్ట్ అయ్యి ఉండేది కాదు అదే పీరియడ్ లో అంటరాని తనం అనేది వచ్చింది ఈ శంకరాచార్యుడు వీళ్ళు వచ్చినప్పుడే అంటరాని తనం అనేది వచ్చింది అంతకు ముందు అంటరాని తనం అనేది మనకు చరిత్రలో కనిపించలేదు మనకు ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది కానీ అంటరాని తనం కనపడలేదు సో వాళ్ళు వచ్చి సాధించింది ఏమీ లేదు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అనే పేరు కూడా పెద్ద కాన్స్పిరసీ సో ఈక్వాలిటీ అనేది వాళ్ళు ఈక్వల్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ గాడ్ నాట్ నాట్ బిట్వీన్ ద ఇండివిజువల్స్ సో మనిషికి మనిషికి మధ్యలో సమానతలు కాదు వాళ్ళు ప్రతిపాదించింది దేవుని దృష్టిలో సమానతని అందుకని చిన్నజీఆర్ స్వామి ఇందాక విశ్వనాథ్ గారు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ చెప్పారు కదా అందరూ ఈ ఈ మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం లావుగా పొట్టిగా బక్కగా తెల్లగా నల్లగా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ సమానం ఎలా అవుతారు అని అలాంటి ఒక కుటిలమైన మనస్తత్వం కలిగిందే కులం ఈ గ్రేడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కులాన్ని ఇన్ఈక్వాలిటీని మతాన్ని కానీ మనం వేరు చేస్తే ఈ ఈ సోకాల్డ్ హిందూయిజం నిలబడి ఉన్నది ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ గ్రేడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనే ఒక సిస్టమ్ మీద నిలబడి ఉంది ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈ కులం అనే వ్యవస్థ మీద నిలబడి ఉంది కులం అసలు ఈ మతం పేరు నిజమైన పేరు వర్ణ ధర్మం ఈ వర్ణం ఎప్పుడైతే దెబ్బతింటదో ఈ ధర్మం కొలాప్స్ అవుద్ది కాబట్టి వర్ణాన్ని ప్రేరే వర్ణాన్ని పటిష్టం చేసుకోవడానికి దేవుడి ముందు సమానమే అని చెప్పి మనల్ని భ్రమలో పెట్టి మన జీవిత లక్ష్యం వచ్చే జన్మలో బ్రాహ్మణులుగా ఉండడం అనే ఒక భ్రమలో మనల్ని అందరినీ నడిపించడమే ఈ పురోహిత వర్గం చేస్తున్న కుట్ర దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇంతకు ముందు అంటే ఇంతకు ముందు నేను మాట్లాడిన దాంట్లో ఫస్ట్ నేను వారు చేసేటటువంటి స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అనే పదం అనే దానికి వాళ్ళు చేసేటటువంటి క్లైమ్స్ చెప్పి వాటిని అసలు ఒకటండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మూడు నాలుగైదు పాయింట్లు నాకు తోచాయి ఏంటంటే ఆయనని అడ్డం పెట్టుకుని నేటి జిఆర్ స్వామి గారు ఉనికి కాపాడుకోవడానికి సృష్టిస్తుంది అనేది అది నా స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ అది ఒకటి రెండోది ఓకే ఇంకొకటి మతము కులాలు ఇవన్నీ మనం మనం అసలు ఎవరు సృష్టించారు ఎవరు ఎవరు అవసరమో వాళ్ళు సృష్టించారు వెర్రి వ్యధవులు అందరూ పట్టుకుని దాన్ని వేలాడుతున్నారు అంటే అది ఒక వైరస్ లాగా లేకపోతే నాకు తెలిసి రాజున్నాడు ప్రజలున్నారు గాని ఆ వృత్తులు తీసుకున్న వాళ్ళ ఇదంతా చెత్త డిస్టర్బెన్స్ ఒక రోజుల్లో పాత రోజుల్లో అదంతా వేస్ట్ ఎలా ఉందంటేనండి వాళ్ళ వృత్తిని కాపాడుకోవడం కోసం నాకు నిజంగా అండి సూత్రులు ఇలాంటి పదం విన్నప్పుడు లాగి పెట్టి చంప పగలగొట్టాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నిజంగా చెప్తున్నాను అసలు ఎవరండి సూద్రులు ఎవరు 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 ఏదో పరాయి భాష సంస్కృతం అనేది దేవ భాష దేవుడి భాష వీళ్ళు ఇన్నప్పుడు వీళ్ళు అమ్మ నాన్నకే పుట్టారు మనం అమ్మ నాన్నకే పుట్టాం దేవుడి నుంచి నోట్లోంచి ఊడిపడలేదు కదండి వీళ్ళు లేకపోతే దేవుడు మల విసర్జనలోంచి ఊడిపడలేదు నిజంగా నాకు నిజంగా ఆ పదాలు వింటున్నప్పుడు చాలా బాధ కలిగిందండి అది ఒకటి 
అసలు ఈ మతాలు ఈ కులాలు నిజంగా చెప్తున్న ఆ పదాలు వాడే వాడేటప్పుడు ఒక ఉద్యోగం అండి మంగళ ఉద్యోగం చాకలి ఉద్యోగం ఎలాగో పౌరోహిత్యం ఒక ఉద్యోగం ఇది చదువుకుని మనకి ఆ దొరక పురాణాలు చదివితేనే పెద్ద గొప్ప అనుకోవడం అది లేదు మనుషుల సంస్కారం లేని పురాణాలు చదివి పురాణాలు పుక్కిడ కూడా పనికిరావు అనే ఒక సామెత ఉందండి ఆ ఇవి మనుషులు ఎప్పుడు ఏం తెలుసుకోవాలంటే అడవిలో సింహం ఉంటుంది గాడిది ఉంటుంది ఆ రకరకాలు ఉంటాయి బలం ఉన్న సింహం ఆ అక్కడ పేటాడి తింటుంది కానీ ఏనుగు ఉంటుంది ఎంత చూసినా బలంగా ఉంటుంది గాని అది హింసించడం చాలా తక్కువ ఇట్లా రకరకాల జంతువులే ఒక చోట మనుగడ సాగించుకుంటున్నాయి కొంచెం దూరంగా ఉన్నాయి అంతేగాని ఈ ఆహారం వరకు వాటికి ఉనికి కాపాడుకోవడానికి ఆహారం కోసం వేటాడతాయి తప్పించి మిగతా వాటికి లేదు కానీ ఇంగితం ఉంది తెలివి ఉండి దాన్ని ఉపయోగించుకుని మరి శూద్రుడు పండించిన పంట ఎందుకు తినాలి శూద్రుడు పండించిన బియ్యాన్ని అన్నం ఎందుకు అదే చెప్తున్నా ఇలా ఆలోచించుకునే కేపబిలిటీ ఉండాలి కానీ విగ్రహం అనే వంక అడ్డం పెట్టుకుని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నానండి చిన్న జిఆర్ స్వామి గారి ఉనికి కాపాడుకోవడానికి ఆయన చరిత్రలో నిలిచిపోవడానికి చేసిన ప్రయత్నం అనేది నాకు అనిపించిందండి హలో సబిహాంతకుముందు నేను ఇనిషియల్ రిమార్క్స్ లో స్టార్ట్ చేసింది వాళ్ళు ఏవైతే క్లైమ్స్ చేస్తున్నారో ఆ క్లైమ్స్ చెప్తారు అందులోనే హిందూ మత స్థాపన అనేటటువంటి పునఃస్థాపన అనేటటువంటి వర్డ్ వాడండి సో బట్ అది కూడా కొంతవరకు కరెక్ట్ శ్రీకాంత్ గారు దాన్ని క్లారిఫై చేశారు బట్ నేనైతే ఏం చెప్పానంటే వాళ్ళు చేసిన క్లైమ్స్ ఏంటి అని చెప్పాను అనమాట నిజంగా బేబీ నాంచార్ అన్న ఉన్నదాన్ని ఉన్నది అని లేదు కదా యా సో ఇంకా ఇక పైన అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ నిజంగా ఈక్వాలిటీని ప్రమోట్ చేస్తుందా అంటే ఖచ్చితంగా చేయట్లేదని అంటే అప్పుడు అప్పటి చరిత్రను తీసుకున్నప్పుడు ఒక స్టాచ్యూ స్టాచ్యూ అనే గేమ్ ఆడుకునే వాళ్ళం స్టాచ్యూ అయిపోయింది అది కట్టినట్టు అనిపించింది నాకైతే సో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ పునఃస్థాపన అవసరం వాళ్ళు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో ఆ ఉద్యమాన్ని మళ్ళీ తీసుకురావడం అవసరం అనేటటువంటి ఇంకా బలంగా తీసుకురావడం అవసరం అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ లోనే తీసుకొచ్చారు తప్ప ఈక్వాలిటీని ఆయన ప్రబోధించింది లేదు వీళ్ళు కూడా నమ్మరు అన్న ఉద్దేశం అశ్విన్ అండి అంటే ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు మరందరం మాల వేసుకుంటున్నాం అనుకోండి స్వామి అయ్యప్ప మాల ఆ స్వామి అయ్యప్ప మాల అందరికి ఇస్తాను రండి అంటే ఎవరికి కుల మత లింక భేదాలు లేకుండా అందరికి నేను మాల వేస్తాను రండి అంటే అది ఈక్వాలిటీ అవుతుందా అది మాట పాయింట్ ఇక్కడ అంటే భగవంతుని ఆరాధించడం కాని భగవత్ సాన్నిధ్యం పొందడం కాని భగవంతుని యొక్క ఆరాధిస్తూనే అంటే భక్తిలోని నవభేద భక్తి మార్గాలు ఉంటాయి అనమాట ఇది శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు విష్ణు స్మరణం పాద సంసేదనం అర్చన వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మ నివేదనం అని ఇవన్నీ మార్గాలని భగవంతుని తెలుసుకోవాలంటే అంటే మోక్షం అనేది ఇప్పుడు మనకి ఎలాప్పుడు నాలుగు ధర్మాలు ఉన్నాయి అనుకోండి మనకి ఈ చతుర్విధ పురుషార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో మోక్షం అనేది మీరు అందరూ అనుకుంటారు కానీ మోక్షం కూడా కాదు మోక్షం కాకుండా పంచమ ధర్మం కూడా ఉంది ఆ పంచమ ధర్మం ఏంటంటే భగవంతుని సేవించడం అనమాట ఒక విషయం కనుక చూసుకుంటే ఇదంతా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ బిగ్ డొమైన్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఆ డొమైన్ లోని హిందువులు ఆ హిందువులు అంటే ఎవరంటే చాలా పెద్ద ఒక ఏమంటారు అది ఇది బ్రహ్మ విద్య అంటారు చూసారు అది ఒక మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ అంటాను చూసారా మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ కాదు ఈ ప్రశ్న కి ప్రపంచంలో ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పలేరు హిందువు అంటే ఎవరన్నది ఎందుకంటే రైట్ మీరు చెప్పారు చూసారా అసలు ప్రతి చూపించిన ప్రతి వాడిని మన హిందువు అనుకోవాలి లేకపోతే కనిపించిన మనం మీరు ఎవరినైతే సెలెక్ట్ చేస్తారో ఫైనల్ గా ఆడు హిందువు కాదు అని దేశానికి రావాలి 
ఒకవేళ మీరు మ్యాథమెటికల్ గా తీసుకున్నారు అనుకోండి రెండు సమాంతర లైన్లు రెండు లైన్లు సమాంతరం అనుకుని అను సరళ రేఖలు వెళ్తున్నాయి అనుకున్నారు అనుకోండి మీరు యాంగిల్ మెజర్ చేసినప్పుడు ఎంతో కొంత ఒక డిగ్రీ రెండు డిగ్రీలు మధ్య ఉంటే ఆ రెండింటి మధ్య మనకి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లేవు అనుకోండి గవర్నమెంట్ అప్రిషియేట్ సారీ టు ఇంటర్ప్రెట్ గవర్నమెంట్ అప్రిషియేట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హిందూ ఏంటి అంటే హూ ఈస్ హూ ఈస్ నాట్ ఏ ముసల్మాన్ క్రిస్టియన్ పార్సీ ఇంకేది ఉంటుంది Uh, they are called Hindu. <laughs> exactly. Mm-hmm. Yeah, who is the Congress? Congress is not the Congress. Who is the BJP? Who is the Party? Who is the Congress? 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 Exactly. Sir, I think the actual thing is that you have to say that the first thing is that the first thing is that the Adima was the first thing is that the first thing is మనుషులందరూ కూడా ఆఫ్రికా నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ సెటిల్ అయ్యారు అనుకున్నాం కదా అలా భారత భూభాగంలోని మన ఆర్యులు రాక్ గురించి ఒకటి చేసాం మనం ఆర్యులు చేరా లేదా ఎక్కడికన్నది దాని పేరు ఆర్యులు రాకే ఆర్యులు దండయాత్ర కాదు ఆర్యులు వచ్చారా లేదా అన్నది ప్రశ్న అంతే వస్తే అక్కడ నుంచి వచ్చారు దట్స్ ఆల్ అంతే తప్ప వాళ్ళు వచ్చి దండయాత్రలు చేశారండి ఇక్కడ నాశనం చేశారన్నది కాదు ఎప్పుడైతే యజ్ఞయాగాదులు హోమాలు ఈ ఈ మిత్రుడు ఇంద్రుడు వరుణుడు యాగాలు జరుగుతున్నాయో దాన్ని పూర్తిగా విభేదించి విభేదించి ఎప్పుడైతే మనకి బౌద్ధం వచ్చిందో బౌద్ధం డామినేషన్ తట్టుకోలేక అద్వైత వేదాంతాన్ని తీసుకొచ్చిన శంకరాచార్యులు అందరికీ తెలిసిన అతను శంకరాచార్యులు ఉన్న అద్వైతమే ఇప్పుడున్న స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్ కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ దెబ్బ పడుతుంది అంటే స్పిరిచువలిస్టులు అందరికీ కూడా ఓ మహా గొప్పగా అద్వైతం అండి మనందరం ఆ దేవుడి నుంచి వచ్చామండి తిరిగి దేవుళ్ళు కలిసిపోవాలండి అనుకుని రకరకాల యోగాలు ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఎక్కడ దెబ్బ పడుతుంది అంటే ఈ రామానాదాచార్యులు వచ్చి కొరట పెట్టి పిచ్చు కొట్టుడు పడతాడు అనమాట ఎందుకంటే ఒరే పిచ్చు వాళ్ళారా దెర్ ఈస్ నో సచ్ థింగ్ యాజ్ మాయా అనేది గాని లేకపోతే మీరు అనుకున్నట్టుగా ఒక రకమైన అంటే ఎవరికి దొరకలేదు అంటూ ఏమీ లేదు అంటే పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తాడు అనమాట ఎలా వ్యతిరేకిస్తాడంటే జ్ఞాన మార్గం అనేది ఒక్కటే ఉంటుంది అంటే ఏంటే అంటే నిర్గుణ నిరాకార నిర్విషయ నిర్విశేష నిర్వయవ కేవల చైతన్య స్వరూపమే బ్రహ్మ పదార్థం అన్నది ఒక వాదం అయితే ఈ మేధావులకు సర్వసంగ పరిత్యాగులకు సమతం కావశ్యమో కానీ సగటు మానవుడికి ముఖ్యంగా పామర్లైన నరులకి అది ఎంత మాత్రం సంతృప్తి కలిగించలేదు అంటే ఏ ఊహకు అందని దాని నిర్గుణ నిరాకార బ్రహ్మ వల్ల మనిషికి ప్రయోజనం ఏంటి దానివల్ల మన మనుషులకి ఏం ప్రయోజనం ఉంది లేదు కదా దానిలో లీలమైపోయి దాంట్లోనే పడిపోయి పూర్తిగా మన వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోతాం అందుచేత రామానుజం సార్లు శంకర శంకర ద్వైతాన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తాడు అనమాట అంటే మాయావాదం అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పనికిరాదు ఈ నిర్గుణ బ్రహ్మ స్థానంలో సగుణ బ్రహ్మని ప్రతిపాదిస్తాడు అనమాట దీన్నే మన విశ్వనాథ్ గారు అంతకు ముందు బత్తి ఉద్యమం అని చెప్పారు దీన్నే బత్తి ఉద్యమం అంటారు ఈ భక్తి ఉద్యమం ఏమవుతుందంటే నారాయణుడే ఈశ్వరుడు నారాయణుడే విష్ణువు ఈ విధంగా వైష్ణవ మతాన్ని ప్రతిపాదిస్తాడు అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఈక్వాలిటీ అనేది ఏమి లేదు ఎలాంటి ఈక్వాలిటీ ఉంది నా మతం అందరికీ ఇస్తాను నా మతంలోకి వస్తే మీరందరూ సమానము నేను కొద్దిగా ఒక్క పాయింట్ ని డివేట్ అవుతున్నాను శ్రీ మన ఆ శ్రీకాంత్ గారు చెప్పిన దాంట్లో శ్రీకాంత్ గారు ఏం చెప్పారు ఈక్వాలిటీ అంటే సమాజంలో ఉన్న మనుషులు అందరూ ఈక్వల్ అని కాదు భగవంతుని దృష్టిలో అందరూ ఈక్వల్ అని కానీ రామానుజ దృష్టిలో అది కూడా కాదు రామానుజం దృష్టిలో ఏంటంటే ఈ దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి అందరూ అర్హులే అది దేవుడు మళ్ళీ అందరిని ఈక్వల్ గా చూడవు దేవుడు నిజంగా అందరిని ఈక్వల్ గా చూస్తే భగవద్గీతలోని యా భగవద్గీతలోని నాలుగు వర్ణాలు రావు నాలుగు వర్ణాలు ఎందుకు వచ్చినాయి అసలు వర్ణం దైనాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పాలి కదా శ్రీకృష్ణుడు ఇంత ముందు మన మాట్లాడుతూ నుంచి జన్మించిన శూద్రుడు వైశ్యుడు స్త్రీ కూడా నన్ను నాకు సరెండర్ అయ్యి మోక్షం పొందొచ్చు అని చెప్పి రాశాడు పాపం చేసు పాపం చేసుకున్న నుంచి ఎవరు పుట్టారు అంటే బ్రాహ్మణుడి చేత సంభోగం చెందిన స్త్రీ యోని పాపం చేసుకున్నది అని అర్థం రైట్ స్త్రీ కూడా ఉంటారు దాంట్లో ఇప్పుడు పాప యోనినా అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్ గా వీళ్ళందరినీ ఎప్పుడు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడైతే అబ్జెక్షనబుల్ శ్లోకాలు ఉన్నాయో ఆ శ్లోకాలన్నింటినీ తీసుకెళ్ళిపోయి ఒకటి చనజీ రాయ స్వామి గారు ఒకటి తర్వాత పరిపూర్ణానంద స్వామికి ఇంకొకరి అలాగే మీరు దేశంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద పండితులు అందరూ ఒకటి ఇచ్చి ఒకళ్ళకి తెలియకుండా ఒకళ్ళని రిప్లై ఇచ్చి దాని మీద ప్రసంగం చేయమన్నా అనుకోండి 
ఒకరికొకరు మంతులు ఉండదు అనమాట అంటే సడన్ గా స్టేజ్ మీద మీరు ఏదైనా ఒక ప్రశ్న అడిగితే వీళ్ళు ఇంకా ఎలా ఇంకా అసలు వాళ్ళ ఇబ్బందిని మీరు వర్ణన తీదాం అనమాట వాళ్ళందరూ కూడా ప్రిపేర్డ్ ఆన్సర్స్ చెప్పేవాళ్లే ఉదాహరణకి ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా రామానుజులు వ్యతిరేకించిన ఈశ్వరుడు మన శంకరాచార్యులు ప్రతిపాదించిన దాన్ని ఎప్పుడైతే మన రామనాచార్యులు వ్యతిరేకించారో అప్పుడు మనకి ఈ వైష్ణవం అనేది ఏర్పడింది వైష్ణవం దేనికి సపరేటు శాక్తీయానికి అదే విధంగా శైవానికి సపరేట్ ఈ మూడోది వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ దీంట్లో రెండు వర్గాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే తెంగల్ వడగల్ అని అంటే తెంగల్ అనేది దక్షిణ మార్గం ఉంటారు అనమాట అంటే భగవంతుని గనక మనం మనం చెయ్యాలి అంటే మనం చెయ్యవలసింది ఏంటి అంటే దీన్ని మార్జాల కిశోర న్యాయం అంటారు అంటే పిల్లి తన పిల్లల్ని నోటితో కరుచుకొని ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట సురక్షితంగా ఎలా చేరుతుందో అలాగే నువ్వు దేవుని పైన పాల ముంచిన నీటి ముంచిన నీదే భారం ఎక్కువగా మనకి ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా మనకి ప్రతిపాదించిందే అనమాట నీకేం చేదిరా నువ్వు నీ పని నువ్వు చేసుకుంటే వెళ్ళిపో దేవుడే నీ పని నేను చూసుకుంటాడు నువ్వు రక్షిస్తాడు అంతా దేవుని మీద భారం వదిలేయాలి అనే బ్యాచ్ అనమాట దీన్ని బ్యాచ్ అంటారు ఇందువల్ల బ్యాచ్ అనేది ఎందుకంటే ఇది మనోభావాలు దెబ్బతీసినా పర్లేదు ఇవన్నీ కూడా ఒక కల్ట్ అనమాట ఒక కల్ట్ థింకింగ్ ఇప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది రెండవ సాంప్రదాయాన్ని వడగల సాంప్రదాయం అంటారు అంటే చూడండి భేదాలు అనేవి ఎలాగ వస్తాయో దెర్ ఇస్ నో ఈక్వాలిటీ అని చెప్పడానికి అనమాట ఎందుకంటే ఈ ఉన్న ఫిలసాఫికల్ దాంట్లోనే వేరు వేరు డివిజన్స్ ఉన్నాయని చెప్తే ఈక్వాలిటీ లేనంటే కదా ఈక్వాలిటీ అంటే అంటే అందరికి ఈక్వల్ రైట్స్ ఉండడం ఇంతకు ముందు మన విశ్వనాథ్ గారు చెప్తున్నాడు ఎవరు కాగడ పట్టుకోవాలి తలుపులు అంత ఎత్తు ఉండాలి ఏ ఏ పూజలు ఎవరికి చెయ్యాలి అన్నది ఏంటంటే అంతవరకు లేని స్టాండర్డైజేషన్ ఏదైతే ఉందో అంత చందర వందరగా మాల అందరూ రకరకాల కలర్స్ వేసుకుంటున్నారు అనుకోండి లేదు అందరూ బ్లాక్ కలర్ మాల వేసుకోవాలి అని స్టాండర్డైజేషన్ చేయడం అది రామానుజ సార్ చేస్తున్నారు అనమాట మీకు ఎవరికైనా ఒక ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ కానీ ఒక అధికారి పోస్ట్ కానీ ఇస్తే అక్కడ అంత ముందు వరకు ఉన్న అస్తవ్యస్తంగా జరుగుతున్న వాటి అన్నిటిని ఒక యూనిఫై చేయడం అనమాట అంటే ఒక స్టాండర్డైజ్ తీసుకురావడం సో అది మీరు సమాజం దృష్టిలో ఈ క్వాలిటీ సమాన అని కాదనమాట ముఖ్యంగా ఈ వడగల సాంప్రదాయం వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే వీళ్ళందరూ కూడా మెయిన్ ఇంకా ఫినిష్ చేస్తారంటే ఫైవ్ మినిట్స్ లో దీన్ని మర్కట్ కిశోర న్యాయం అంటారు అనమాట మర్కట్ కిశోర న్యాయం అంటే ఏంటంటే కోతి తన తల్లిని గట్టిగా కరిచి పెట్టుకుని ఉంటుంది అనమాట పట్టుకుంటది అది పిల్ల బాధ్యత అదే విధంగా భక్తుడి యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే దేవుణ్ణి నువ్వే పట్టుకోవాలి నువ్వే ఆరాధించాలి అనమాట అంటే ప్రయత్న పూర్వకంగా అత్యంత శ్రద్ధగా చేస్తేనే కలుస్తాడు అన్నది సో ఈ రెండు కూడా భక్తి భావాలే అంటే ఈక్వాలిటీ అనేది సమాజం దృష్టిలో యూనివర్సల్ గా మన అందరం సమానం అని చెప్పేది కాదనమాట దేవుణ్ణి ఎలా ప్రార్థించాలి దేవుణ్ణి ఎలా పట్టుకోవాలి అన్నది అది కూడా ఏంటి నేరోటం తీసుకుంటే ఒక వైష్ణవ సాంప్రదాయానికి సంబంధించిందే మీరు గనక అక్కడికి వెళ్ళి శివ పూజలు చేయడానికి లేదు అంటే ఈక్వాలిటీ అనేది దృష్టి చూడండి సమాజంలో మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్నది రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించుకోవాలి రాజ్యాంగంలో ఉన్న హక్కులు అందరికీ సమానంగా అందాలి రెండోది ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ తలసరాదాయం పెరగాలి మూడోది ఏంటంటే అందరికీ కూడా సమాన ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కడికైనా ఈక్వాలిటీ అనమాట ఉమెన్ కానీ మన ఏదైనా దేర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ యాజ్ క్యాస్ట్ అనేది ఉండదు అసలు ఆర్థికం అనేది ఫిజికల్ అంటే మెటీరియలిస్టిక్ అనమాట అందువల్ల ఎవరికైతే ఆర్థికంగా లేదు వాళ్ళకి చేయాలి రిజర్వేషన్ అనేది పర్టికులర్ గా ఆ కేటగిరీ కానీ తరతరాలుగా ఎవరైతే మనకి నిరాశకి గురయ్యారో ఎవరి మీద అయితే ఎక్కువ ఈ సమాజం తక్కువ దృష్టిలో చూసిందో వాళ్ళందరినీ ఈక్వల్ చేయడానికి అంబేద్కర్ గారు రిజర్వేషన్ పెట్టారు కనుక అది మస్ట్ అండ్ షర్ట్ అది కంటిన్యూ అవుతుంటది కానీ ఈక్వాలిటీ అనే దృష్టిని బాహ్యంగా మెటీరియలిస్టిక్ గా చూడాలి తప్ప ఒక ఫిలసాఫికల్ తాత్విక దృష్టితో ఈక్వల్ అనేది ఇంకొకటి ఫైనల్ అనేది ఏంటంటే గుడిపైకి వెళ్ళి మంత్రం చెప్పారండి అది నారాయణ మంత్రమే అది శివ మంత్రం కాదు అది దాని పేరు తారక మంత్రం అంటారు దాంట్లో నారాయణుడు ఉంటాడు కానీ ఆ మంత్రం వల్ల ఒరిగింది ఏంటి నిజంగా మీ అందరికి నేను నా స్విస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ చెప్పేస్తున్నాను అందరూ వెళ్ళి డబ్బులు తీసేసుకోండి అని కాదు కదా నేను మీ అందరికి కూడా ఎక్కడ ధనం దాచిందో ఎక్కడైతే ట్రెజర్ ఉందో ఎక్కడైతే లంకి బిందులు ఉన్నాయో మీకు చెప్పేస్తున్నాను వెళ్ళి తీసుకోండి అని కాదు కదా అదే సీక్రెట్ అంటే మీకు చెవులో నేను రామ 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 అని మంత్రం చెప్తే ఆ మంత్రం అందరికీ చెప్పేశారు అనుకోండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక చిన్న పాప 
ఆర్థికంగా ఉన్న ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారే నాకు కంపెనీలో డబ్బులు నా కోట్లు నష్టపోయాను నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను అనుకోండి ఒక చిన్న పాపెళ్ళి అంకుల్ అంకుల్ నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకోకు నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి అని కిడ్నీ బ్యాంక్ పగలు కొట్టి డబ్బులు ఇచ్చింది అనుకోండి దాంట్లో మనం ఏం చూస్తాము ఆ డబ్బులు అతని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం కోసం కాదు ఆ అమ్మాయి యొక్క విశాల హృదయం అంత మంచి చిన్న పాపకి ఇంత మంచి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అన్నది అప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితుల్లోని ఈ భక్తిని మన దాచుకుంటున్నప్పుడు లేదు అందరికీ మంత్రం దక్కాలి అని ఒక విశాల హృదయము ఒక గొప్ప మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తిగా రామానుజాచార్యులు చూడాలి తప్ప రామానుజాచార్యుల మంత్రం ఈ పాటికి క్రిస్టియన్స్ బిస్లు ముస్లింస్ అందరూ కూడా ఆ మార్గాన్ని ఆ మంత్రాన్ని చెప్పించి మోక్షం పొందాలి కదా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా ఎందుకు అలా వెళ్ళలేదు అంటే గుడి ఎక్కి మంత్రం చెప్పినంత మాత్రాన నిజంగా సమాజానికి ఒరిగేది ఏమీ లేదు అది మనం తెలుసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ గోవింద్ గారు కానీ నాకు ఆఖరి ప్రశ్న ఉందండి సో ఇన్ని స్టాచ్యూలు పెట్టారు కదా ఇప్పుడు మొన్న మనకి ఆ సర్దార్ వల్ల బైక్ పట్టే గారి స్టాచ్యూ పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ స్టాచ్యూ కానీ దీన్ని మాత్రం అంటే నార్త్ లో పెట్టడం మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నార్త్ నుండి ఎక్కువ డామినేటెడ్ నార్త్ లోనే ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది కానీ ఫస్ట్ టైం అంటే సౌత్ ఇండియాలో అది హైదరాబాద్ లో ఎందుకు పెట్టారా అనుకుంటున్నారు అంటే ఒక పాయింట్ చెప్తానండి నేను జనరల్ గా ఏంటంటే అండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే మూడు వేల కోట్లు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే వెయ్యి కోట్లు అంతే డిఫరెన్స్ రెండోది ఏంటంటే ఈ భారతదేశం మొత్తాన్ని ఒకనొక అంటే ఒక హిందుత్వం అనుకున్నాం కదా మనం ఒకనొక దేశంగా ఒక ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో అక్కడ చూసుకుంటే మనకి పెద్ద పెద్ద బుద్ధ విగ్రహాలు ఎలా అయితే ఉంటాయో ఆ విధంగా తీర్చిదిద్ది మన యొక్క కల్చరల్ మన యొక్క సాంప్రదాయం మన యొక్క ప్రాచీన విశిష్టతని అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు కంబోడియాలో అక్కడ పెద్ద పెద్ద గుడ్లు అయితే ఎలా ఉంటాయో ఆ విధంగా మనకి భారతదేశం మొత్తాన్ని ఒక ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలి అన్న ఒక ప్రణాళిక ఇది ఇదే కాదు మనకి ఒకటి పెద్దది శివుని తల ఉంటుంది చూసారా మన సద్గురు చూడండి అది ఒకటి ఉందా ఇప్పుడు ఈ విగ్రహం ఉందా విష్ణువు ఉందా అంటే శైవానికి ఒక రిప్రజెంటేషన్ అక్కడ వైష్ణవానికి రిప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ అదే విధంగా పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏమో మనకి స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ దగ్గర ఒకటి ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఏంటంటే మనం ఒక ఒక ప్రభుత్వం లేకపోతే ఒక ఒక మన కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అయినా సరే మీరు సాధించిన ఘనతలు ఏంటి అంటే మేము సాధించిన ఘనత పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అని ఎవ్వరూ కూడా మన గుండెల మీద చేసుకుని చెప్పుకోరు ఏం చెప్తారంటే మేము సాధించిన ఘనత రామానుజన విగ్రహం మేము సాధించిన ఘనత ఈ స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ అని చెప్పుకోవడానికే తప్ప నిజంగా ప్రజలకు ఒరిగేది గాని దేశం సాధించిన ఘనత గాని ఏమీ లేదు ఇట్లు అవును కానీ ఇక్కడ దేశంలోని గవర్నమెంట్ సారీ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ అప్పోజ్ చేసింది కదా అండి స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీకి ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారు ట్వీట్ చేశారు కదా సో అలాంటప్పుడు సెంట్రల్ అవునవును అలాంటి ఫైట్ వాళ్ళు వీళ్ళు చేసినప్పుడేమో ఎలా చెప్తారంటే ఇంత పెద్ద పెద్ద ఈ మూడు వేల కోట్లు యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ బెటర్ పర్పస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కానీ పూర్తిగా ఇప్పుడు ఇదే విగ్రహం కాదు మీరు కేసీఆర్ కేసీఆర్ గారి ఫ్యామిలీ గానీ మొత్తం యాక్చువల్ గా ఈ రాజులు తలచుకోనిదే మతాలు ముందుకెళ్ళవు ఇది అంబేద్కర్ గారు గారు మొట్టమొదటి నుంచి అంబేద్కర్ గారు గారు అంత ముందు కూడా మనం చరిత్రలో చూసుకోవచ్చండి పుష్యమిత్ర శృంగ శృంగా డైనెస్టీలోని ఆ వాళ్ళు కనుక ప్రచారం చేయకపోతే అసలు ఈ హిందుత్వం అంటే మీరు ఇప్పుడు అనుకున్న అది ఇది ఉండదు కదనమాట మొత్తం బౌద్ధం అయిపోయేది రాజులు అశోకుడు తలుచుకోబట్టే బౌద్ధం ఎంత ప్రాచుర్యం అయింది అనమాట ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే ఏ మతానైనా సరే రాజులు పోషించాలి రాజులు అంటే ఎవరంటే ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం తలుచుకుంటేనే మీరు ముందుకు వెళ్తాయి అనమాట సో ప్రభుత్వం ఒక్కసారి కనుక సైన్స్ యొక్క అభివృద్ధి కానీ లేకపోతే మనకి ఈ పూర్తి సైంటిఫిక్ ఒక ఒక మానవవాదంతో కానీ దీన్ని కనుక ముందుకు తీసుకెళ్తే మనకు అన్ని ఇవే ఉంటాయి ల్యాబ్స్ ఎక్కడ చూసినా సరే మన అన్ని రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అన్ని మొత్తం ప్రజల్లో చాలా మంది మనకి ఆస్కర్ దాన్ని ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నింగ్ క్యాపబుల్ ఉన్న యువతర అంటే ముందుకు ఇవ్వగలుగుతుంది అనమాట ప్రభుత్వం ఎప్పుడు అది చేయదు ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే వర్గాలుగా విభేదించడానికి ఏ ఫిలసాఫికల్ థాట్ అయితే పనికి వస్తుందో ఆ ఫిలసాఫికల్ థాట్ కి సంబంధించిన మెటీరియలిస్టిక్ రిప్రజెంటేషన్ చూడండి ఒక ఫిలసాఫికల్ థాట్ కి మెటీరియల్ రిప్రజెంటేషన్ విగ్రహం నిజంగా విగ్రహం లేకుండా ఆ ఫిలసాఫికల్ థాట్ ని అందరిలో పెట్టగలిగేది లిటరేచర్ అనమాట అంటే లైబ్రరీస్ లైబ్రరీస్ అనేది 
ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ తో మీరు అరేంజ్ చేయగలరు అది అరేంజ్ చేయదు అది నా మాత్రంగా అరేంజ్ చేసిన దాంట్లో ఉన్న లిటరేచర్ ని చదివి అర్థం చేసుకోగలిగే అంత ఒక సింపుల్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో రాయదు ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి అర్థం కాని ఒక సంస్కృతంలో రాసి దాన్ని తాపడం చేయించి బంగారం దాంతో గుడి మీద పెడతారు దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక పండితుడు ఒక ఒక ఇంటర్ప్రిటర్ కావాలి మీకు వాళ్ళు ఎవరు ఈ ప్రవచనకర్తలు అనమాట అంటే ఎంతసేపు స్టడీ అనేది ఒక సిస్టమేటిక్ ఒక గురువు ద్వారా వెళ్ళాలన్న కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అదే మనకి అదోకతి తీసుకెళ్తుంది అనమాట స్టడీ అనేది ఫ్రీలీ అవైలబుల్ అలా అవైలబుల్ లేనంతసేపు ఎవరో ఒక రెబ్బరి ఒక గురువు కావాలి గురువు ద్వారా నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు సైన్స్ మ్యాథ్ అలా కాదు ఆ గురువు మీకు ఎక్కడన్నా తిరుగుతాడు ఎప్పుడు ఒకేలా చెప్తాడు చాలా మంది ఏమంటారంటే మరి ఆ మరి మీకు మ్యాథమెటిక్స్ గురు అవసరం లేదా అంటారు కావాలి కానీ ఆ గురువు ఎక్కడన్నా తిరుగుతాడు ఒకేలా చెప్తాడు అది డిఫరెన్స్ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విశ్వనాథ్ గారు అండ్ శ్రీకాంత్ గారు అండ్ గోవింద్ గారు అసలు ఈ స్టాచ్యూ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి దీన్ని మనం ఎంత సీరియస్ గా తీసుకోవాలి అండ్ దీని నుండి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అన్న దాన్ని చాలా బ్రీఫ్ గా అండ్ అందరికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పినందుకు నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ ఇంకొక టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుసుకున్నామండి అంతవరకు ఉండేవాళ్ళు థ్యాంక్ యూ